ni kuona mahusiano yako yakiwa bora na ndio makusudi ya vipindi hivi. Kwa hiyo naamini kwamba Mungu atakubariki, hakuna kuchelewa ni roho unayoileta na matumeno yaleta ukimwambia Mungu bariki mahusiano yangu na bariki ndoa yangu bariki watoto wangu Mungu ni mwema atasikia maombi yako Bwana asifiwe sana Kwa hiyo karibuni sana jioni ya leo nina mambo machache ya kuzungumza kabla tujaanza kipindi chetu kwanza napenda kuwaalika wanandoa na wanafamilia wote kesho tutakuwa na maombi maalum mwanzo wa kipindi chetu Bwana asifiwe sana Tunaamini kwamba e, Bwana asipojenga nyumba wanaofanya kazi hiyo wafanya kazi bure kwa pamoja na juhudi zetu tunataka kabidhi ndoa zetu na familia zetu mikononi mwa Mungu. Kesho tunaanza na maombi ya kuombea familia zetu, familia za majirani ili Bwana alete furaha na amani katika nyumba zao. Bwana asifiwe sana. Siku ya Jumatano asubuhi kuanzia saa tatu mpaka saa sita nitakutana hapa wale wanaoishi katika maeneo ya Dar es Salaam nitakutana na wazazi wote wanaolea watoto peke yao kwa kiingereza tunaita single mothers aidha kwa sababu umefiwa au kwa sababu e, ndoa yako ina mgogoro na umejikuta ukilea mwenyewe kwamba we ni baba au ni mama au kwa sababu ya changamoto za maisha na mtoto zipo changamoto ambazo wazazi wa namna hii na familia za namna hii zinakumbana nazo ambazo si za kawaida. Siku ya Jumanne tutakutana hapa wale mnaoweza ili tuweze kuja kuzungumza mambo ambayo ni changamoto kwa mzazi mmoja au wale wanaolea uh, familia wakiwa wenyewe. Bwana asifiwe sana. Na siku eh, wiki ijayo pia tutakuwa na muda tutautangaza baadaye tutakuwa na maombi kwa ajili ya vijana na baada na watoto kwa hiyo tutawatangazia kadi ndio unavyokaribia huko mbele ya safari wiki ijayo bwana sifuwe sana tumepokea maswali kadha wa kadha uh, maswali mengine yanauliza juu ya mada kadha wa kadha napenda kuwakumbusha kwamba bado tuna muda zipo mada zingine zinakuja huko mbele ya safari ningelipenda kuzungumzia juu ya fedha katika familia na uchumi ningependa kuzungumzia juu ya magonjo ya akiri na changamoto zake na madawa ya kulevya na changamoto zake na jinsi familia zetu zinavyoweza kusaidia kupunguza changamoto hizo hayo ni masomo yanayokuja wiki ijayo na mengine mengi kwa hiyo kama kuna eneo ambalo unajisikia hujalisikia lakini bado tuna muda tutakuwa tukizunguza mambo haya jioni ya leo kabla tujaanza e, somo letu ni somo muhimu sana jana tulizungumza juu ya mambo ambayo tunayafanya jana na juzi yanayoweza ku fanya nyumba zetu ziharibike lakini kujua tatizo ni jambo moja na namna ya kujua kulitatua ni jambo la pili kwa hiyo leo ningependa tuchukue muda kidogo huu tulio nao kuzungumza namna bora ya kutatua migogoro ndani ya nyumba bwana asifiwe sana hebu tupate kuomba Mwenyezi Mungu tunatambua kwamba tungali hapa duniani na changamoto hazikosi na warasi haba jioni ya leo Tunaangalia mambo machache yanaweza kusaidia kutatua migogoro katika nyumba zetu, katika familia zetu na hata baina ya mtu na mtu, hata mahali pa kazi. Kanuni hizi zinaweza kutusaidia. Tunaomba Bwana utupe usikivu na utusaidie kupata kitu kimoja au viwili vya kuweza kubadilisha maisha yetu. Katika jina lako Yesu tunaomba. Amen. Jambo la kwanza kila nyumba, kila nini? Kila nini jamani? kila nyumba kila mahusiano huwa kuna migogoro ninaweza kusema jambo hili kwa uhakika karibu nyumba zote na familia zote ambazo nimepata kufahamu au kutana nazo katika kazi katika urafiki hakuna nyumba isiyo na mgogoro katika maisha moja miwili au migogoro tofauti katika maisha yao mimi mwenyewe nikiwa mmoja wao Nimeona migogoro kadhaa katika nyumba yangu kwa miaka nane ya kuishi katika ndoa. Tofauti katika migogoro nataka mnisikilize tangia mwanzo. Ipo migogoro au yapo matatizo ambayo katika fani ya ushauri tunaita ni migogoro inayotatulika, matatizo yanayotatulika. Na yapo matatizo yasiyotatulika. Solvable problem and a perpetual problems perpetual problems ni matatizo ambayo yapo tu kila siku familia inabishania jambo hilo 
tangu mwaka jana miaka mitano iliyopita bado mnakaka jitu fulani mnagombana hamuelewani nako kapo kapo tukila mwaka kapo perpetual problems matatizo ambayo hayakomi lakini kuna matatizo ambayo yanatatulika watu wanapokuja kwetu hicho ndio kitu cha kwanza tunachokiangalia je hii familia wewe na mke wako na mme wako ndio mna matatizo matatizo yenu yanatatulika au hayatatuliki kuna mengine <laughs> ni ya kuishi nayo bwana asifiwe sana una mguu mmoja una kirema maisha yanaendelea na mguu huo wa kirema bwana asifiwe sana kuna matatizo mengine hayatatuliki na mengine yanatatulika na ngoja niwaambie nitangaza habari njema kuwa na ndoa yenye furaha haina maana kwamba usiwe na tatizo lolote katika familia yako Unaweza ukawa na tatizo mgogoro uliopo kwenye familia lakini si mgogoro unaoweza kuvunja nyumba bwana asifiwe sana na wala hauwezi kufanya mtu asisinzie usingizi bwana asifiwe sana eh? kwa hiyo hilo ndio kitu cha kwanza kwa hiyo wote tuko pamoja maana wote tumetenda dhambi na kupungikiwa na utukufu wa nani kwa hiyo wote tuna migogoro lakini kuna migogoro mingine ni hatali isiposhughulikiwa inavunja nyumba inatengeneza ufa na huo ufa unakuwa mkubwa unakuwa mkubwa mwisho kuta zinapasuka na siku kwa siku siku usio ujua nyumba ukuta wake unafanya nini unaanguka kwa hiyo hatukiwa na nyumba kuna nyufa ambazo ni hatalishi na kuna nyufa ambazo sio hatalishi bwana asifiwe sana kwa hiyo lazima ujua aina ya tatizo lako ni tatizo kwanza inayotatulika au lisilo tatulika na hili tatizo je lina ulazima upi wa kulishughulikia haraka iwezekanavyo au la jambo la pili ambalo nadhani ni la muhimu pia kwa kujua kila tatizo kila nini jamani kila nini huko mnaonisikia kila tatizo unalolipata kila mgogoro unatoa fursa ya wewe na mke wako kukaribiana zaidi kwa hiyo usilione jambo kama ni tatizo tu ni fursa. Kama mkilita hatuelo tatizo vizuri kwa njia bora litawaacha mmesogeleana karibu na kupendana kuliko ilivyokuwa hapo awali. Ukichoma nondo mbili ndani ya moto mkali ukaziweka pamoja ni mbili mwisho wa moto hizo nondo zitakuwa zimeambatana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika kutatua matatizo usione matatizo kama ni mwisho wa dunia ni fursa. It is an opportunity for you to come closer. Kwa hiyo kila tatizo usilione kwamba ndiyo mwisho wa maisha. Mkipata tatizo la uchumi, mkingangania na kuwa pamoja, mtaumia, mtapata shida, majirani watawacheka, lakini mkija kutokeza mkiangalia nyuma mmepata kitu kilicho waunganisha kiasi kwamba hamwezi kubabaishwa na mambo madogo madogo bwana asifiwe sana kama kuna mmoja sio mwaminifu na katokea mmoja wenu ana uwezo wa kusamehe na kusogeza karibu hiyo inatosha kama mta nampenda Mungu kusema kama mwanamke huyu kama mwanaume huyu anaweza kunivumilia katika hali ambayo hata mimi niliona sisistahili Huyu ndiyo mke bora bwana asifiwe sana. Huyu ndiyo mme bora itawaacha karibu kuliko mara ya kwanza. Kwa hiyo matatizo yanaweza kuwa fursa ya kuwasogeza karibu kuliko mlivyokuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tusiogope matatizo. Matatizo yanaleta fursa. Katika moja ya shughuli inayozifanya nafanya kitu kitaitwa risk management. Risk inakuja na, 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 na inaleta matatizo lakini pia ni opportunity. Ndio maana wana wafanyabiashara wanaofanikiwa huwa hawaogopi kupata hasara. Ukiona mtu anaogopa kupata hasara, hawezi kufanya biashara. Wongo kweli jamani? Kwa sababu katika biashara huwezi kufanya biashara siku zote ukawa unapata faida. Biashara halali, kuna siku utapata nini? Hasara. Sasa ukisema we ubaki nyumbani kwa sababu umepata hasara leo. Hata mtaji utakula. Wongo kweli jamani? Kwa hiyo msiogope matatizo isipokuwa ambacho ni kibaya ni kukana matatizo bila kufanya chochote. Bwana asifiwe sana. 
Sasa wote tulio na matatizo leo hebu nyosha mkono kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Sasa hebu mwambie Yesu matatizo yangu leo ni fursa. Nataka utumie matatizo yetu mimi na mke wangu na mme wangu tuyageuze kutufanya tuwe karibu. Ukianza na huo mtizamo, hiyo mindset. Tayari umeanza kutatua matatizo. Bwana asifiwe sana. Sasa zipo hatua. Kuna mambo kadhaa na haya unaweza kuyatumia inaweza kawa kazini, inaweza kuwa kwenye biashara. Huwezi kutatua tatizo usilolijua. Ah jamani, yule baba yule ana matatizo, ehe matatizo gani? Yaani ana matatizo mengi kweli. Yaani ana mtesa mke wake, ehe ana tatizo gani? Yaani ana matatizo mengi, lakini huwezi kulisema ni tatizo gani. Yule mwanamke ana matatizo. Lazima ufike mahali ulitaje tatizo kwa jina lake. Matatizo yana jina ni mwizi, ni mlevi, anapigana, eh, hajui kupika, ana kiburi, ni mhuni, yani majina, eh, matatizo yana jina. Kwa hiyo kabla hujatatua tatizo, tambua tatizo lenyewe kabla hujaanza kuitakua, lipatie jina. Sio tu haya majina ya jumla jumla, wewe jamaa huyo, ah, mambo yake sio mazuri, mambo gani? Yule jamaa sio mzuri kwa nini? Ni kitu gani anachosema sio mzuri? Lipe jina. Kama hujafika hapo hujajua tatizo. Inawezekana ukaanza kujishughulisha na jambo lakini unachoshughulika nacho ni dalili sio ugonjwa wenyewe. Unaweza ukaumwa tumbo, ukaumwa kichwa lakini ni mpaka upimwe ndipo wajue tumbo hilo linauma kwa sababu gani ili wajue tatizo. Kwa hiyo lazima Ujue tatizo kabla hujatibu. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, ujue chanzo. Chanzo ni nini? Unajua mtu huwa hapigani tu, yani kupigana huwa ni matokeo. Ukiona mtu amepigana, kuna sababu iliyomfanya akafanya nini? Akapigana. Haya, kwa mfano. Mzee leo amepigana. Kwa nini? Mke wake amemjibu vibaya. Kwa nini mke wake amemjibu vibaya? Kwa sababu alimtukana. Yaani uende uulize kwa nini? Kwa nini mpaka ufike kwenye mahali ambapo hakuna jibu lingine ukiuliza kwa nini hilo jambo limetokea? Hiyo ndio takuwa umefika sasa kwenye chanzo cha tatizo. Inawezekana usiku mambo hayakuwa mazuri. Mzee amekasirika, alikuwa amejipanga kweli. Alikuwa amejipanga, akakuta mama naye na mpango mwingine. Usiku umeharibika. Wameamka asubuhi mzee anaondoka bila kuaga. Mwanamke ana mwanamke anaamka na kuta mke mimi ameshaondoka. Aliweza kumpigia simu saa sita siku hiyo hakuna simu. Jioni hakuna simu. Mzee huko kichwa kimevurugika, anarudi jioni na njaa. Basi anasema ngoja nende nyumbani nikale. Mke huko naye amechanganyikiwa hajui siko namna gani. Hajui ni saa sita wala ni saa nane wala ni jioni. Anafika nyumbani ndio maharage maharage yamewekwa jikoni. Mzee ana njaa. Anakasirika tena maana mwudi nyumbani hajafanya nini chakula kijapikwa na wewe hujui kwamba taudi saa ngapi kwa hiyo sio kosa lako kwamba ukuondaa chakula mzee bado na change mfukoni anaamua kwenda kwa mama ntilie anakula chakula huku unaamua kujiongeza mama unapikapika haraka unaweka ugali unaweka mezani mzee anarudi unamwambia baba karibu chakula anasema mimi sihitaji kula kumbe ameshakula na wewe umejiongeza ili ale siku ilianza kuharibika jana usiku inaendelea kuharibika mchana mpaka usiku sasa mnajibishana hapo mwisho mtu anaingia kwenye matatizo anatukana mwingine anapigana. Ukuliza hayo maswali tatizo itakuwa ni jana usiku au siku mbili zilizopita lazima ujiulize mpaka tumefika hapa tumefika fikaje. Yaani wewe tuikuta Morogoro lazima tukuulize umefikaje Morogoro ulipanda basi maana mwendo kasi ya ufiki huko. Bwana asifiwe sana. Ulienda kwa ndege Lazima tuulize ulifika fikaje. Hata matatizo nayo kuna namna ambayo unafika hapo ulipofika. Lazima ufahamu chanzo. Ukishafika hapo orodhesha. Orodhesha njia ambazo nadhani unaweza ukazitumia kutatua tatizo. Usiwe na njia moja. Hakuna tatizo lenye njia moja ya kulitatua. Kuna njia nyingi za kutatua tatizo. Waingereza nasema options. Kuna njia zaidi ya moja. Inawezekana akili yako sasa hivi na mgando unaona kuna njia moja tu. Lakini kwa kawaida hakuna tatizo ambalo linaweza kutatua kwa njia moja tu. Kwa hiyo orodhesha njia zote ambazo zinaweza kutatua hilo tatizo. Na kwa kila njia orodhesha faida na hasara. 
maana hata njia ya kutatua tatizo nzuri namna gani ina hasara zake ikishafikia hatua hiyo basi nenda hatua nyingine uchukue lile ambalo naona hii ndio njia ambayo ina faida nyingi na ina hasara kidogo sasa itumie hiyo njia kutatua hilo tatizo na kisha uone je umefanikiwa au kufanikiwa ufanye tathmini na ujifunze kitu kuna sayansi ya kutatua matatizo bwana asifiwe sana huwezi kutatua tatizo kienyeji halafu kutegemea kwamba utaona matokeo chanya kwa hiyo sasa kama ni hivyo kwa nini migogoro ya kifamilia migogoro ya ndoa inakuwa ni migumu kuitatua kuna njia nyingi kuna sababu nyingi lakini ngoja tutaje mambo kadhaa haya ya kwanza hasa ziko mbili ziko mbili jambo la kwanza tunakosa ujuzi na elimu ya msingi ya kutatua migogoro na wale mnaonisikiliza kabla hamjawawa na kuolewa ambao hamjawawa na kuolewa ninawaombeni sana usikurupuke Jifu, jifunze namna ya kuishi na watu alafu ujifunze kuishi na mke utakapompata au mume utakampata kwa sababu mahusiano ya ndoa tulisema juu kwamba yana unaingia kwenye uzoefu ambao hujawahi kuupata mahali pengine popote maana ukigombana na mtu barabarani mnaweza mkaachana ukaendelea na maisha yako lakini mke wako na mume wako mkigombana mko wote ndani ya nyumba kwa hiyo kama wamekuudhi yani kwa kuwaona tu kisirani kinaendelea kufanya nini kupanda maana unawaona hapo umeshaona umegombana mtu kwenye daladara kwenye mwendo kasi alafu anashuka kituo na wewe unaendelea hata kama ungekasirika hujua aliko kwenda mwisho unapoa bwana asifiwe sana lakini kama ungeenda nyumba moja kuna hadithi moja niliambiwa na baba yangu zamani tukiwa wadogo tukihadithiwa zile hadithi za kabla ya kwenda kulala watu wawili walikutana barabarani mmoja anatembea kwa mguu mwingine anaendesha baisikeli kwa namna fulani vile zile zi njia zile kulikuwa barabara zinakuwa na matope wakati wa masika kwa hiyo watu wa baraba, wa baisikeli wanachepuka wanaingia kwenye vinjia vya pembeni alipofika huko akamkwapua huyo anayetembea kwa mguu maana hakutegemea alipiga kengele kina kazuba mwisho akaanguka wote wakaanza kugombana na kupeana matusi makubwa makubwa mwisho wao la baisikeli akaamua kuondoka akaendelea na safari alipofika ali, kwa mwenyeji wake akaulizwa aka safari yake ilikuwa na gani akasema ilikuwa ni nzuri e, lakini kuna mjinga mmoja tumekutana huko hajui njia yake amenisababishia majeraha halafu alikuwa mkorofi akaeleza jinsi walivyogombana bana asema pole sana mjomba alikuwa mtoto wa dada yake baada anaeleza waka, wakaona mtu anaingia kwenye hiyo nyumba Mwenye nyumba akasema akasema shemeji karibu sana. Eh leo tuna baraka. Mjomba amekuja, halafu shemeji amekuja. Yule aliyetangulia akamtazama, akagundua kwamba ni yule yule jamaa waliogombana barabarani. Ak- Kabla hajajua kwamba ni ndugu wa familia, akasema sasa huyu jamaa ni mkorofi kiasi kwamba amenifuatilia mpaka ananifuata kwa kwa mjomba wangu. Ndiye agundua kwamba na yeye ni mgeni kwenye hiyo nyumba. Sasa alipofika na yeye akamwona yule bwana waliyegombana wakatazamana nguvu zikawaishia. Wenyeji wao wamechangamka lakini wao wanajasho, wana yani wanatokwa jasho. Maisha yatakuwa namna gani? Lakini zamani unajua jinsi hivyo kuwa. Ilipofika usiku kwanza kabla hawajafika usiku, siku. Kwa chakula ni bakuli la ugali na mboga ni moja. Kwa hiyo wote wanachukua ugali kwenye bakuli moja na wanachovya kwenye bakuli la mboga wote na barabarani sasa hawajui wataondoka namna gani kwenye huu mtego ilipofika usiku wakaonyeshwa chumba na kitanda nacho ni namna gani ni kimoja na shuka ya kujifunika nayo namna gani ni moja ilipofika huko kabidi waelewane bwana asifiwe sana ili kufusha aibu yao sasa hii ndio habari ya mme na mke mkigombana mna, wote mnaenda chumba kimoja halafu naala chumba kitanda kimoja Halafu nayo inashuka nayo ni hiyo hiyo ni moja. Mnaona hiyo baraa ilivyo hiyo. Kwa hiyo lazima muelewane Bwana asifiwe sana. Yaani ni kwa faida yako <laughs> ni kwa faida yenu kuelewana. Na sivyo maisha yanakuwa namna gani ndugu zangu? Magumu yanakuwa na mzigo. Inafika maisha sasa sikiliza bwana. Wewe umenikorofisha. Wewe unajua nakupenda lakini wewe ni mkorofi kweli. Ah kwa kweli na mimi nimegundua leo ni mkorofi lakini na wewe ni kiboko yake sasa tutafanyaje maana mimi sitaki sioni kama naweza kulala kesho naenda kazini tuelewane tu hao ndio watu wanaotakiwa wawe na ukomavu 
wa kutosha kwamba ugomvi upo lakini mwisho wa siku lazima mambo yaishe bwana asifiwe sana maana hata hivyo una kijiji cha watoto wanao kuangalia kama mama umekoma na baba umekoma wanaweza kukutegemea wakiwa na tatizo kama unaweza kuwasaidia sasa kama uweza hata kutatua matatizo yako mwenyewe wanawezaje kukutegemea bwana asifiwe sana sasa tunakosa ujuzi jambo la kwanza tunachagua muda usiofaa wrong timing muda gani usiofaa una hasira bado ile hasira niliyozungumza bado unatetemeka usijaribu kufanya kikao e, niliwaambia mfanye vikao jamani msifanye vikao wakati bado zimepanda kwenye saikolojia tunasema kwamba hasira ni kama pombe ya hisia mtu aliyelewa huwezi kumtegemea awe na uwezo kufanya maamuzi aliyo sahihi wakati wa mgogoro ndivyo alivyo mwenye hasira kama una hasira acha kujaribu kutatua tatizo that is a long timing jambo la pili hisia mbaya jihadhari na hisia mbaya ambayo ndiyo hasira hiyo jambo la tatu njia isiyofaa mtu anaanza kumlaumu mwenzako, unaanza kujitetea kamwe hivyo vitu haviwezi kuwasogeza karibu kama unataka kutatua tatizo nyenyekea hata kama unadhani inawezekana mwenzako ndiye ana matatizo usianze kujitetea wala kulaumu achana na hiyo tabia ya kujitetea wala kulaumu hamuwezi kuelewana na mtu anayekulaumu moja kwa moja na wala hamuwezi kuelewana na mtu ambaye ni def- de- defensive anajitetea kwa sababu unajaribu kumueleza kile alichofanya kwa kuumiza yeye anajitetea ina maana kwamba hakusikilizi hakusikilizi Jambo la pili. Kwa nini migogoro ya ndoa ni migumu ndani kuitatua? Kwa sababu tunakosa uwezo wa kuona tatizo kama lilivyo na mchango wetu katika tatizo. Waingereza nasema we lack personal objectivity. Tunashindwa kuona tatizo kama lilivyo. Wakati mwingine shida kitokea ni kama tunakuwa vipofu. Tatizo hatulioni katika uhalisia wake na wala hatuoni mchango wetu. Sasa tujikumbushe neno la Mungu linasema katika Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 nasema moyo huwa mdanganifu kuliko vitu vyote una ugonja wa kufisha nani awezaye kujua wewe na mimi tuna mioyo ambayo ni midanganyifu ni rahisi kujidanganya machoni petu wenyewe mimi sina shida ila wewe una shida ndio maana Yesu akasema basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho langu la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe uiangalie kwa hiyo kama kumetokea tatizo kabla hujawa mkali kwa mwenzako piga hatua moja nyuma ujiulize ni kitu gani nimefanya na ni kitu gani nimesema kinachoku, kinachoku, kinachoweza kuwa kimechangia hili tatizo kwa maneno mengine mchango wangu ni upi katika hili tatizo ili utakaporudi kwenye mazungumzo unaweza ukaanza kusema mke wangu Sielewi unavyojisikia, sielewi ulivyoumia lakini natamani kwamba ningelikuwa nimekuuliza jambo hili kwa njia iliyo bora zaidi. Nimefikiria nikaona jinsi nilivyokuuliza haikuwa njia nzuri. Au jambo nilolifanya kwako kwa sababu ya hasira halikuwa nzuri. Naomba unisamehe. Ni kwamba umemdisiamu, umemuondolea ile hali ya kujitetea na kupambana. Umeonyesha unyenyekevu kwamba we mwenyewe umejitambua na kwa hiyo uko tayari kupatana na kama uko tayari kupatana basi unampatia fursa na yeye kuona kwamba ni vizuri kupatana. Jambo la tatu. Kwa nini migogoro ya ndoa ni migumu kutatua? Tunachagua njia isiyo sahihi. Mara nyingi watu wengi wanapokuwa kwenye matatizo wanachagua njia isiyo sahihi. Njia zisiyo sahihi ni kama zifuatazo. Ya kwanza mtu anaingia kwenye kutatua matatizo akitaka ashinde. Niko tayari nishinde, nionekane mimi niko sahihi kwa gharama yoyote. Mimi sina kosa nitapambana mwisho wa siku mwisho wa leo nataka mke wangu aone kosa lake <laughs> nataka mme wangu aone kosa lake maana mimi niko sahihi kwa hiyo umeingia kupambana ni kama mechi ya yanga na simba hamna naye taka suluhu kila mmoja anataka kufanya nini kushinda sasa ukiingia kwenye mgogoro ya ndoa na huo mtizamo lazima utaingia kwenye shida kwa sababu hakuna mgogoro wa ndoa ambao mtu mmoja amechangia. Haupo, kautafute. Mmoja anaweza kuwa amefikishwa mahali 
ambapo anashindwa kuvumilia anapitiliza lakini kuna vichembe chembe vya mwingine amevifanya mtu bila kujua amemfikisha hapo inawezekana mchango ukatofautiana mmoja na asilimia sabini ya mchango lakini mwingine na thelathini lakini mchango ni mchango bwana asifiwe sana mchango ni nini jamani si watu nasemaga kwamba utoe kama ulivyobarikiwa eh sasa hiyo naye asilimia thelathini ya kuongeza kwenye matatizo na mwingine tisini Mchango ni mchango hata kama ni mdogo. Mwingine anaweza kusema maneno mengi ya kuudhi. Mwingine akasema neno moja lakini hilo moja likakuchoma mpaka kukataa kuvunja nyumba na kuunguza nyumba. Na ni moja tu. Mwingine akasema ishirini. Mchango ni mchango. Kwa hiyo usiingie katika kutatua mgogoro ukitaka kushinda. Wengine wanatumia njia mbaya kwa kuzira. Wanazira, wameumizwa, wamefanywa kitu kwa hiyo anazira anajiondoa kwenye mchakato. <laughs> anajiondoa kwenye mchakato. Hazungumzi, anasema mimi bwana. Na watoto hapa, talisha watoto, nitafanya nini? Anajiondoa kwenye mchakato. Anaanza kuishi mwenyewe ndani ya nyumba kwa sababu amejiondoa kwenye mchakato wa kutatua tatizo. Na tuko wengi. Na wengine tunafanya hivyo labda kwa sababu ile njia ya kwanza nilizungumza kila ulipojaribu kutafuta suluhu wewe umekuwa unakandamizwa tu sasa mwisho unaona kwa nini kwa nini endelee kujaribu ni mtu ambaye yeye anafikiri anajua hakosi ni maraika mimi ndio mwenye matatizo tu kwa hiyo mtu anaamua kusema sasa ana withdraw anasema sitajaribu tena maana nimejaribu mara nyingi sijafanikiwa anajiondoa kwenye mchakato kwa hiyo angalia njia unayoitumia usije ukamfanya mtu akaamua kuwa mkimya maisha yote kafikiri ameongoka au ni mpole ni kwa sababu amejiondoa kwenye mchakato wa mazungumzo. Wanahitaji kurudishwa kwa upendo na wewe kunyenyekea kidogo. Wengine wanakubali ili yaishe. Tunasema hao unakubali ili mradi. Unakubali kufa kidogo. Hutaki shida. Kwa hiyo mama wewe ni mjinga, asamahani baba. Unaamini wewe sio mjinga lakini unajua ukijitetea kwamba wewe sio mjinga utaongeza matatizo. Kwa hiyo unaamua waacha mimi niwe mjinga. Hayo <laughs> nao yapo. Sasa hizo zote hizo njia huwa haziwezi kutatua tatizo. Zinaahirisha tatizo na siku moja itakuwa kubwa na litaifanya ndoa iweze kuharibika. Kwa dakika shaa zilizobaki. Sasa kama hizo njia hazifai ni njia sahihi gani ambayo tunaweza kuitumia njia sahihi ya kutatua migogoro tutakwenda kwa haraka haraka kwa ajili ya muda wetu jambo la kwanza napenda niwakaribisha tuseme kitabu cha petro wa kwanza sura ya tatu, mstari wa kumi na mpaka moja. katika maneno haya unapotafakau utaona vitu vingi vya kusaidia petro wa kwanza tatu, mstari wa na moja. nasema kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake asinene mabaya auzuie namna gani ulimi wake wale mnaoweza kuwa na nidhamu ya kufikiri kabla hamjasema mtabarikiwa sana katika ndoa bwana asifiwe sana awezaye kuzuia ulimi wake asinene mabaya na midomo yake isiseme hila na aache mabaya na atende mema atafute amani aifuate sana niwaambia ndoa ni dini ukiwa mkristo mzuri ukiwa mfuasi wa dini yako vizuri kwenye maisha yako ya binafsi utakuwa mwanandoa mzuri bwana asifiwe sana maana huu ndio ukristo mungu ametupatia ndoa kama mahali ambapo tunajifunza tabia yake kwa hiyo anasema tuzuie ndimi zetu tusinene mabaya midomo yetu sinene hira tuache mabaya na tutende mema sasa njia sahihi ya kutatua migogoro ni zipi moja ni hiyo kwamba jifunze kuzuia ulimi. Shida ya ulimi ni kwamba ukishatamka neno, wanasema kwamba maneno hayafanyi nini jamani? Hayazoleki. Ukishatamka, linaweza likakata na likabaki hivyo na uka, likawa linatumika kukumbushwa huko mbele ya safari. Kwa hiyo omba Mungu akupatie busara usiwe mwepesi wa kuzungumza vitu vinavyoumiza wengine. Na hii sio katika ndoa tu naweza kuwa ni katika kazi, naweza kuwa ni katika biashara. Moja ya vitu ambavyo nilikuwa naulizwa na watu ninaofanya kazi nao mahali pengine, wanaambia kwa nini wewe huwa ukasiriki? Naambia wewe nani kwambia mimi sikasiriki. Lakini wamezoea mtu akikasirika basi anatukana, anafanya vitu vya ajabu. Jifunze kuomba Mungu hata unapoamka asubuhi. Asema Bwana, nisaidie kufikiri kabla sijatenda. Nisaidie niseme maneno yenye kutia moyo. 
na maneno yaliyojaa neema nisaidie leo nilete tofauti katika maisha ya mtu mwingine ili mtu abarikiwe kwa sababu ya kukutana mimi bwana asifiwe sana mkajikabidhi jikabidhi mkononi mwa Mungu kabidhi mawazo yako kabidhi ulimi wako kabidhi matendo ya tendo yako jambo la pili jifunze kuwa na sifa za kuwa mpatanishi peacemaker katika ndoa lazima tupatane na zipo sifa za msingi njia za kufanya uweze kupatanisha watu na ukijifunza hiyo unajifunza pia kupatana na mwenzi wako na watoto na ndugu kama tukifanya mambo haya tutakuwa tumefika mbali sana sasa tabia saba na dakika tano lakini chukua kalamu na karatasi kama unaweza kuandika mambo saba ya haraka haraka ambayo nataka kuachia jioni ya leo la kwanza tabia saba za watu ambao wamefaulu katika kutatua matatizo Tunaita ukiwatazama watu wanaoishi vizuri katika ndoa zao ambao migogoro yao ipo lakini ni midogo imehafifishwa na uwezo wao kutatua matatizo utakuta wana sifa hizi viatazo Mmoja hawa watu utakuta kwamba wamezingatia tatizo moja na sio matatizo mengi kwa wakati mmoja huwa hawajaribu kutatua rukuku wa, wa matatizo wakati mmoja wanatatua tatizo moja kwa wakati mmoja kama ni tatizo za chumbani wanashughulikia hilo tu wanaachana na mambo ya pesa wanashughulikia tatizo moja kwa wakati namna gani mmoja hawaweki <laughs> chaku sio kama meza imejaa vyakula na matunda aina zote kitu kimoja kwa wakati mmoja wakishafanikiwa hilo wanaenda la pili usijaribu kutatua matatizo kumi, matatizo matano, mawili kwa wakati mmoja shughulikia tatizo moja na ulishughulikie lenyewe tu jambo la pili sikiri hisia zia zako kama una mwanzo mbaya mmeanza kuongea ukajisikia una visilani una hasira una kisasi ahirisha mazungumzo bwana asifiwe sana ahirisha namna gani mazungumzo kaanze upya na hayo ndiyo mambo niliyosema tangu mwanzo mimi na mka naweza kuambiana samahani mke wangu sijisikii vizuri sidhani kwamba mazungumzo haya yatafika mbali tuahirishe bado na vihasira mweleze tu kama mna misingi atakuelewa ahirisha usiendelee na kikao kama bado una hasira na hasira namba tatu, fanya mazoezi ya kujenga uwezo wa kutoa na kupokea uwezo wa kutoa na kupokea mawasiliano huu ni uwezo wa kuelewa na ni sehemu muhimu katika mawasiliano maana yake ni kwamba unaweza ukazungumza kitu lakini pia unaweza kusikiliza unatoa na kupokea una nidhamu ya kueleza unavyojihisi lakini pia una nidhamu ya kusikiliza unapokea na unaweza ukatoa jambo la nne shambulia tatizo na sio mtu shambulia nini tatizo tabia sio mtu usiunganishe mtu wewe ni <laughs> kwa mfano usimwambie mtu wewe ni maraya mwambie wewe una tatizo kuna tatizo la kutoka kuwa mwaminifu Yaani utenganishe mtu na nini na tatizo na huu msingi tunapata kwa Mungu. Mungu anatupenda. Sisi ni watoto wake. Atakayepotea atapotea si kwa sababu Mungu hakumpenda, atapotea kwa sababu amengangania dhambi. Mungu anachukia dhambi lakini hachukii mwanadamu. Mungu anachukia dhambi lakini hakuchukii wewe. Kwa hiyo separate tenganisha mtu na tatizo. Tuko pamoja ndugu zangu tenganisha mtu na tatizo mtu ana tatizo la ulevi ni tofauti kusema we ni mlevi we una, 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 una tatizo la ulevi una shida ya ulevi unamtenganisha ye na tatizo ili mshughulikie ulevi kwa sababu usipomtenganisha una, unaongea na nani kama na mlevi unaongea na mlevi hamwezi kuelewana kwa hiyo mtenganishe ili alione tatizo lake la ulevi ili na yeye alione kwamba umsaidie kuliona bwana asifiwe sana halafu Jifunze kuomba na kupokea msamaha. Jifunze na kuomba na kupokea nini? Msamaha. Kataa kutatua mita, ma, matatizo ina maana mmekosayana. Kutakuwa na hatua itafika ya kuomba na kupokea msamaha. Fanya uwe na uwezo wa kutoa vyote. Moja wa kuomba msamaha, lakini pia utakapohitajika uwe na uwezo wa kutoa msamaha. Bwana asifiwe sana. Jambo la Tafuta suluhisho ambalo kila mmoja wenu anaweza kumudu kuishi nalo. Maana yake ni kwamba ni win win situation. Usitafute suluhisho ambalo mmoja ananufaika, ataishi kwa furaha na mwingine ataishi kwa shida. 
suluhisho lile ambalo kila mmoja wenu anaweza kumudu kwa suluhisho hilo tuko pamoja ndugu zangu ukifanya hivyo ina maana kwamba unajali unajali na daima na daima daima elekeza macho yako kwa zawadi kubwa iliyo mbele yenu na huu ni umoja wa ndoa nisema tangu mwanzo kwamba tatizo linalopatia fursa ya kuwa karibu fikiria jinsi mtakavyo kuwa karibu kama mtatatua tatizo kwa hiyo elekeza macho yako kwa zawadi iliyo mbele yenu ya kuwa na umoja sasa unafanyaje kama ma, m, kuna mkwamo katika utatua mgogoro jambo la mwisho unapofunga utafanyaje kama imeshindikana jambo la kwanza usuruhusu ile tatizo kuwafanya muwe ile kuruhusu tatizo kufanya ndo, kuipatia ndoa yako kusumu na kuvunjika hata kama tatizo lipo endelea kuliahirisha mtatue tati, mtafute njia na jambo la pili kwa pamoja tafuteni msaada nje ya uwezo wenu tafuta mtu anaweza kuwasaidia ili ha, awaondoe hapo mlipo kwama lakini wakati huo msurusu ile tatizo kuwa sumu ya kuwatenganisha bwana apate kuwabariki kayachukue mambo haya mjaribishe kwa matizo mlio nayo mtaona tofauti kubwa na bwana awe pamoja nanyi tupate kuomba baba yetu mama mbinguni tunaomba utusaidie katika wiki hii na katika wiki zijazo utupe uwezo wa kuliona tatizo na kuwa na nia kulitatua utupatie nia moja ili nyumba zetu ziweze kuwa nyumba za amani na upendo tunaomba katika jina lako Yesu Amen. Mungu abariki sana.
siwezi tetereka kamwe kwa kuwa upo siku zote sina wasiwasi ni tarisi fuji na lako daima nitakuimbia mimi siku zote zote tangaza zako kwa watu wengine haleluya haleluya usifiwe jana kutoka kule Kihonda Morogoro Mungu awabariki sana. Naamini ndugu mtazamaji unaendelea kubarikiwa na vipindi hivi vya kaya na familia na ndio maana wewe kama mwanandoa unakumbushwa siku ya Jumapili kuhudhuria kwenye Couples Breakfast Fellowship ambayo itafanyikia kule Ramada Resort Mbezi Beach Africana. Karibu sana wewe mwanandoa ili uendelee kujipatia baraka lakini Huko mbaraka mwingine ambao ningependa nikushirikishe pia kipo kitabu kizuri kwa ajili ya mafundisho ya wanandoa ambacho kinaitwa Ufunguo wa Ndoa. Ufunguo wa Ndoa. Hiki kimeandikwa na mchungaji Paul Semba. Jitahidi upate nakala yako na watakao kuwepo kwenye Couples Breakfast watajipatia kitabu hicho kitakuwepo mahali pale. Amina siku ya leo omolo tumepokea taarifa fupi kutoka kule Bunjubi soko jipya wanatuambia kwamba wanaendelea vizuri na mahubiri na watu wanazidi kuongezeka siku hadi siku lakini Amen. kutoka kule majengo Korogwe na mjini kati kule Korogwe Tanga Mungu awabariki sana na siku hii ya leo tunaambiwa wamebatiza watu tisa Amen. mchungaji msangi bwana aendelee kukubariki unaposimamia hivi vituo Amina na kule Kiloleli Nyamanoro Mwanza wanatupa taarifa ya kwamba siku ya leo wamebatizwa watu kumi na wawili pale Nyamanoro. Mbarikiwe sana na Bwana endelee kuwapigania. Ninaamini vituo vingi vina vimefanya ubatizo na vingine vitafanya ubatizo sabato hii na kule Senga Geita wanatarajia ya kwamba kutakuwa na watu ishirini wa kubatizwa. Na Mungu aendelee kutukuzwa kwa watu wengi ambao wanaendelea kukaza mwendo kuelekea nyumbani Beatrice. Amina basi tunaingia katika hubiri la jioni ya leo na naomba kuwaleta kwenu mtende singers kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano hivyo naomba tutasimama wote kuimba wimbo huu kwa furaha kabisa na pale tutakapomaliza basi tutaketi na kumsubiria muhubiri jioni ya leo tena mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Morning Star Mchungaji Paul Semba atakuwa tena mbele yetu kuleta somo la pekee jioni ya leo tena linalosema shindano katika mwendo shindano katika mwendo endelea kuwa pamoja nasi tusimame tuimbe wimbo wa mkutano kwa furaha kabisa ili tuendelee kubarikiwa jioni ya leo Si fada i che mi oioni ma mi nendi buona mungu buona Gesù Oh, 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 oh. 
Sio hapa duniani Makao yetu ni mbinguni Aliko yesu mokozi Nukose kumoja Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kwa nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafa Unto wa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Kinyerezi mwaka 2019 nyumbani hatimaye Joni ya leo karibuni tena katika safari yetu kuelekea nyumbani hatimaye na neno la Mungu likituongoza katika mapito tunayoyapitia katika maisha ya sasa huku tukiwa na mtazamo chanya kabisa ya kwamba tunaingia nyumbani leo ikiwa siku ya sita ya Juma siku ambayo wewe na mimi tuliumbwa na ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita Mungu alipotumba. Joni hii inapokuwa inaingia sasa siku ya saba. Nachukua nafasi hii niweze kushiriki nanyi machache moja katika hayo. Tuna watangazieni ya kwamba Kamisi ya Juma Rijalo tutakuwa tena na huduma muhimu kabisa kabisa ya maombi na mapenzi. Tunaendelea kupokea uh, uh, mahitaji ya watu wa Mungu lakini miongoni mwa hayo yote yatakayokuwepo siku hiyo tutakuwa na ombi maalumu kabisa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na siku hiyo tutaweza kutaja ni maeneo yapi hasa 
tunaenda kuomba kwa ajili ya serikali yetu lakini tutaomba na yote ambayo tunayapokea kutoka maeneo mbalimbali Tuna habari njema ya kwamba katika wale wanaotupata kwa njia ya YouTube wameendelea kuandika nafikiri wanaofuatilia wanaona watu wa Mungu wakitaja jinsi walivyopona katika maombi yaliyofanyika Bwana awabariki sana wale wanaopitia wale wa Mungu wanapoandika pale kwenye YouTube utaona watu wa Mungu wakisema vile Mungu alivyowatendea katika maombi yaliyopita juu ya afya zao lakini mahusiano yao kadhalika Nachukua nafasi hii kuatia moyo watu wako online moja kwa moja kwa njia ya YouTube zaidi ya mia saba joni ya leo bwana wabariki sana lakini pamoja na hayo watu wanaopitia ni wengi zaidi ya laki, uh, laki moja na kitu wanapitia wanaenda kujifunza bwana wabariki sana ninachukua nafasi hii kwa karibisheni tena kwa njia yote ile wanaotupata katika matangazo yetu pitia Radio Morning Star lakini wanaopitia Hope Channel Tanzania wanaotupata katika maeneo mbalimbali Afrika pokea habari kutoka Norway pokea habari kutoka kule warabuni tunaspata watu wa Mungu wanaendelea kufuatilia lakini pia katika vituo ndani ya nchi ya Tanzania ukiachia Uganda wanatupata kule Kenya Zambia habari zenu zinatufikia vizuri kabisa nachukua nafasi hii pia kuendelea kutaja sehemu tu ya vituo mambo ni mengi na vituo watu wa Bwana wanaendelea kufanya watumishi wa Bwana huyu Bwire pamoja na Umoro wanaendelea kutupatia na kutaja lakini pia kwa sehemu ya dakika chache nitaendelea kutaja sehemu pia nataja kile kituo cha Buswahili na Lia Misanga kule Kiagata Bwana wabariki sana tunawapata na habari zenu na wale waliojitoa kwa ajili ya ubatizo Bwana wabariki sana kile kituo cha swai ulongoni SDA pale msimbazi Dar es Salaam pasta mguruta na timu yote katika vituo mbalimbali mbarikiwe sana hata wameweka kituo pale maeneo ni mengi ana shughuli nyingi boda boda wako wengi pale ni maeneo ya ba shughuli mbalimbali zinafanyika pale lakini masaa yanapofika ya mikutano kila kitu kinafungwa hapo msimbazi na bwana ananena na watu wake mbarikiwe sana jioni ya leo lakini katika kituo kile cha Kariako jijini Dar es Salaam Tumishi wa Bwana yuko pale watu wanasimama wanasikiliza kila jioni Bwana wabariki sana na jioni ya leo ana neno pia kwa ajili yenu Kariako Bwana wabariki sana kule Bukima msoma vijijini Deo simungamia amepata taarifa hizo. Bwana wabariki sana na watu wako tayari kwa ajili ya ubatizo wa kesho. Bwana wabariki sana. Pare Morogoro, kituo kile ambacho kimeweka katika maeneo ya vilabu. Taajabu ni kwamba katika maeneo yale vilabu vya tupendane ikifikia masaa hayo, watu wanaketi, wanasikiliza kile kituo cha Chamwino. Bwana awabariki sana. Tunaendelea kumpokea maneno ya Bwana na Bwana endelea kubariki unapoendelea kusikia neno la Bwana jioni ya leo. Pare Chiringe, Kure Bunda, Geita Kahama, Kanisa la Nyahanga, Shinyanga. Bwana wabariki sana taifa zenu zinaendelea kufika. Naam, wake wa wachungaji kanda ile ya msoma, wao walinunua kivikira kitu kinachotakiwa. Wakaeka kituo pare wanaitwa Uh, kile kituo cha watu wa Bwana ambacho wamekiweka pale ni kituo cha Bukanga hawa ni wake za wachungaji katika ile kanda ya msoma mjini Bwana wabariki sana hii ni wiki ya pili kila kitu ametoa wao wenyewe na watu wanasikiliza na madhulio ya watu wengi taifa hizo zimepitia fikia mchungaji Matongo naam katika kile kituo kilichoko kule Monduri pale tarime juu sirari Tungumza juu ya ukerewe na nsio tunawapata kule Kinesi, Same, kule Hedaru, Rushoto, Chome Secondary School, kule Suji, Tasi, Tanzania Adventist Secondary School, kule Tapsi, kule Kokote, kule natusikia. Ninataja kwa uchache kwa sababu ya muda. Bwana wabariki sana. Endeleeni kusikiliza jioni ya leo neno la Bwana ambalo Mungu wetu anakwenda kutubariki. Haleluya. Ni wakaribisheni tena katika mfululizo wa mada hizi nyumbani hatimaye na jioni ya leo Mungu wetu anao jumbe wa pekee sana shindano katika mwendo shindano katika mwendo fumba macho pale ulipo na tuweze kuzungumza na Mungu wetu baba yetu wa mbinguni jioni ya leo iko shindano mbele yetu lakini liko ndani ya mwendo kuelekea nyumbani 
Tusaidie kulielewa kiwalisia na mkono wako ukadhirike kwetu maana hatuko peke yetu katika mwendo tulionao tubariki kila mmoja wetu na tutendee yatakayotukuza jina lako pekee katika jina la Yesu Kristo amina shindano katika mwendo huu ni mwendo kuelekea nyumbani lakini hauko laini kiasi hicho kuna mashindano katikati bahati nzuri ni kwamba Biblia imetueleza juu ya mwendo tunaochukua katika safari hii ya kuelekea nyumbani shindano katika mwendo kitabu cha mwisho cha Biblia kasoro kimoja nazungumzia juu ya waraka wa Yuda kwa watu wote maana ni sura moja pekee fungua pamoja nami fungua pamoja nami ili tuweze kusoma soma pamoja nami shindano katika mwendo Yuda sura ya kwanza kwa sababu ni sura moja pekee halafu tusome pamoja katika ule mstari wa tatu Yuda sura ya kwanza na mstari wa tatu Yuda moja na mstari wa tatu na Biblia inasema maneno haya wapenzi nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote na aliona imenilazimu kuandikia ili ni waonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu Ishindanie ni imani wamekabidhiwa watakatifu mara ngapi tu mara moja anachosema hapa Mungu anasema hivi kuna shindano katika mwendo kuelekea nyumbani nalo ni shindano la imani sikizeni wapendwa imani sio shindano dogo kushindania imani nayo na ina mambo makubwa mawili ambayo ndani yake yanahitaji kuelewa ishindanie imani imani pekee Mungu anatafuta watu watakaoshindania imani katika mwendo na maeneo haya yako makuu mawili ambayo yote yanahitaji imani imara ili kusonga mbele na jioni hii ya leo na jioni ya leo tunahitaji kuliona wote kwa bayana shindano katika mwendo ishindanie ni imani Vita ya imani sio vita ndogo. Vita ya imani inahitaji mashindano. Biblia imeandika, hiyo imani tunayepaswa kuishindania hiyo. Ni ya nani basi? Jeni ya nyumbani kwetu tuliozaliwa nayo. Jeni ile niliyofundishwa na kiongozi wangu. Ni imani gani hiyo kabla hujaishindania? Ni vizuri ufahamu inatokea wapi? Waebrania sura ya 11 na mstari ule wa kwanza Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. E. Kabla sijaingia hapo. Fungua pamoja na Waebrania sura ya 11 uone jambo hili. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya sionekana. Uwe na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana yasionekana hiyo ndiyo inaitwa imani imani ni kuwa na hakika ya mambo yanalo tarajiwa lakini hayaonekani kwa macho lakini unayo hakika nayo hiyo ndiyo Hebrania 11 mstari wa kwanza lakini mtu mmoja anaweza akasema sikiliza kidogo mchungaji mimi nina hakika na imani nilio nayo. Lakini Biblia bado inasema hivi, hilo jibu kwamba imani sio kila mtu anayofikiri tu. Maana Warumi sura ya kumi na mstari wa kumi na saba Biblia inasema hivi, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya. 
imani chanzo chake ni kusikia na kusikia utokane na neno na nani la kristo kisa mpendwa sio la mchungaji semba wala muhubiri mwenzangu pasta migombo sio yoyote lile lakini kama mchungaji semba anahubiri kama mchungaji mmegombo anahubiri kama yeyote anayemfahamu anahubiri itokane na neno la Kristo uwe na hakika hicho unachosema nani kimejengwa katika neno na neno la nani wapendwa hiyo ndio warumi kumi msari wa 17 chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la nani la Kristo ndio maana Biblia pekee inatueleza katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya sita na mstari wa 45 Biblia inasema imeandikwa katika manabii na wote watafundishwa na baba yangu haleluya wote watafundishwa na baba wa mbinguni neno Mungu mwenyewe atufundishe neno lake maana bila neno tutashindania imani hewa tusio nayo hakika lakini lazima tuwe na ukweli na imani tulio nayo kwa sababu jioni ya leo Mungu anao mpango wa kutuingiza kwenye shindano ndani ya shindano kuna changamoto lazima uwe na hakika ulicho unacho ni sahihi kabisa sahihi kabisa na kwa kuwa ni sahihi tunahitaji kuweza kuelewa wote hili Biblia itupatie majibu sahihi inapotupatia majibu sahihi sisi sote tunarejea kwake maana ndiye anayetufundisha kwa nini tunaamini hivyo maana ni neno maana ni neno na neno pekee linatufundisha kweli yake haleluya ndio maana bibi anasema katika injili ya Yohana sura ya 17 na msari wa 17 huu atakase kwa ile kweli neno lako ndiye mimi kweli Hasemi mwanadamu ndiye kweli. Bwana niwaambia ndugu zangu usije ukataperiwa kwamba mimi unisikilize mimi. Mimi ndiye mimi. Mwambie hapana. Mwanadamu hawezi kuwa kweli. Neno la Mungu ndiye nini wapendwa? Kweli. Shindanieni imani. Waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ishindanieni imani. Hiyo imani lazima iwe unao hakika kwa sababu gani imetokana na neno la Kristo na hiyo inatakasa kwa sababu ya neno. Injili ya Yohana sura ya nane na mstari wa 32 Yesu akaambia wanafunzi wake nanyi mkikaa katika neno langu mtaifahamu hiyo kweli nayo kweli itawaweka huru. Haleluya. Huru hatuwekwi kweli na maneno ya kwangu ya tunawekwa kweli na neno inatuweka uhuru neno linatutakasa neno linatuweka huru huru kabisa na linatutakasa jioni hii ya leo shindano katika mwendo ishindanieni imani shindanieni imani wapendwa Washetani anapenda sana tudanganyike twende hapa tunarudi hapa lakini ukweli ni huu ya kwamba Mungu ameweka kila kitu bayana siku moja wakati nasomza rafiki yangu mmoja akaniambia unajua semba kila mtu ana imani yake wewe unaweza kapita huku na mwingine akapita kule kule tutakutana tunakwenda Yaani kwa mtazamo wake unaweza ukaenda kwa usafiri wa ndege, unaweza ukaenda kwa usafiri wa treni, unaweza ukatumia basi mkakutana Dodoma, wote mnatokea da. Mwingine anaweza akatokea Iringa, akapasua njia, akafika Dodoma. Kwa hivyo watu wengi shetani anajidai kutuambia ya kwamba kila mtu anaweza kupita njia yoyote ile na akafika. Lakini Biblia inasemaje unajua? Katika matayo sura ya saba na msari wa 13 na msari wa 12 jioni ya leo Biblia inasema ziko njia mbili pekee soma pamoja nami matayo sura ile ya saba na mstari wa 13 na mstari wa 14 Biblia inasema hivi ingieni kwa kupitia mlango uliomwembamba 
maana mlangu ni mpana na njia ni pana iendayo potevuni nao ni wengi waingiao kwa mlango huo Sari wa 14 bali mlangu ni mwembamba na njia imesonga iendayo zimani nao waionao ni wachache Ziko njia mbili pekee mtu asikwambie hivi njia ni nyingi ninyi piteni huku hasa tutapita huku lakini tutakutana makao ya mbinguni nyumbani kwetu Biblia isemi hivi njia ziko nyingi la ziko ngapi tu mbili na moja inasema ni nyembamba na nyingine ni pana halafu inatuambia hivi ile pana inakwenda upotevuni lakini ya nyembamba na imesonga inapeleka watu uzimani uzimani shindano katika mwendo mwendo kuelekea nyumbani shindani yeni imani na kwa sababu hiyo Yesu mwenyewe anatueleza vizuri maana yeye mwenyewe anatambua kuna shindano shindano lipo katika injili ya Yohana sura ya 15 msari wa 20 hadi 21 ishindanieni imani fungua pamoja nami injili ya Yohana sura ya 15 shindanieni imani injili ya Yohana sura ya 15 na ule mstari msari wa 20 na 20 na moja Biblia inasema maneno haya Lakini haya haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka 22 kama ni singa likuja na kusema nao wa singa likuwa na dhambi lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Sikilizeni wapendwa, Biblia inasema nini jioni ya leo katika mstari wa 20? Likumbukeni lile neno nililowaambia mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake ikiwa waliniudhi mimi watawaudhi ninyi ikiwa walilishika neno langu watarishika na lenu. Tumu aweze kuwa mkubwa kuliko bwana wake. Yesu anachosema ni hivi watawaudhi. Mwana mwambie ukirishika neno la Kristo umeingia kwenye shindano. Na hilo shindano ni shindano la imani. Na watu wote wanaolishika wametua moyo waishindanie imani. Ikiwa Yesu aliudhiwa na anasema watoto wake wanaomwamini wataudhiwa na kwa sababu hiyo tunatiwa moyo kuishindani ya imani na jioni hii ya leo yako maeneo kadha wa kadha ambayo kwayo usipoyaelewa utaudhiwa eneo la kwanza ni nyumbani nyumbani na nyumbani Yesu ametueleza fungua pamoja nami katika matayo sura ya kumi na mstari wa 34 hadi 39 nyumbani kila atakayepokea neno la Yesu Kristo nyumbani shindano litaanzia pale pale nyumbani matayo sura ya kumi na ule mstari wa 34 neno la Mungu linasema jioni hii ya leo shindano katika mwendo mstari wa 34 Ani maneno ya Yesu. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake, na binti na mamae, na mkwe na mkwe mtu. 36 na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake adui za mtu katika swala la shindi ya shindano katika mwendo ni nyumbani sikiliza sasa nyumbani nyumbani mwake 37 hapa kuna changamoto ambayo Yesu anataka tuielewe apendae baba au mama kuliko mimi hanistahili wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili 36 wala mtu asiyechukua 
38 wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hani sitairi 39 mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona haleluya kuna shindano na shindano linaanzia nyumbani nyumbani mtu na baba yake mtu na mama yake mtu na mkwe mtu na mkwe mtu na mwenzi wake nyumbani ukiamua kuipokea neno la Kristo imani ya kweli tegemea wakati mwingine shindano katika mwendo lianzie nyumbani itakapotokea usishangae ishindani ya imani haleluya haleluya funga mkono kama unanifuatilia vizuri shindani ya imani usiseme ha imekuwaje tena mbona ndugu zangu wamenigeukia mbona huyu na yule amenifanyia hapa usishangae walikuwa na kusapoti sasa wanajiondoa walikuwa wanakupatia karo sasa wamekataa walikuwa wafanye hivi sasa wamerejea nyuma usishangae ishindani ya imani shindani ya imani jioni ya leo waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu wewe sio mkubwa kuliko bwana wetu Yesu Kristo ikiwa aliudhiwa nasi twaweza kuudhiwa shindani ya imani jioni ya leo kwa sababu Mungu anataka tuelewe kuna shindano ipo shindano lakini ni kwambie katika mifungamano ya baba mama mke wa mme watoto shangazi mjomba na wale wote wanaonekana wana uwezo wa kutikisa ili uachie neno waniwaambie jioni hii habari njema biblia inasema hivi wako maelfu watakao achika katika mifungamano ya kifamilia kwa ajili ya mokozi wao matayo sura ya 19 na mstari wa 27 Tayo 19 na mstari wa 27 neno la Mungu linasema jioni hii ya leo ndani maneno ya Yesu mwenyewe Matayo 19 mstari wa 29 Yesu akawaambia Amini na amini na wakwambia ninyi mnao nifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adam katika kiti cha utukufu wake ninyi nanyi mtaketi katika viti mwili vya mkihukumu kabila mbili za Israeli tisa na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara mia na kurithi uzima wa milele haleluya usipate shida kama utafukuzwa nyumbani kama utakoseshwa karo kama utaachishwa kazi kwa ajili ya Yesu utapokea mara mia katika ulimwengu huu na kisha uzima wa milele haleluya wako watu wa Mungu wengi sana. Ningeweza kuelezea nilikopitia, ninamfahamu hata baba yangu ananisikia pale. Pale Bwana simbarikiwe sana. Bara nipo niko tuzaliwa. Wakati nampokea Yesu, tutofautiana na baba kidogo. Naam, ndani ya miaka sita. Na unajua leo baba yangu ni rafiki yangu sana. Haleluya. Funga mkono kama baba huko pale na rafiki zangu wote. Bwana ni mwema jioni ya leo, ndani ya miaka sita. Na wakati huo nilikuwa nasoma niko mkoa wa high school. Kwa sababu hiyo kabla ya hapo nikiwa bado ulevo. Kwa sababu ya imani. Nasikiza Yesu anasema hivi, maana watu wa Mungu hawaelewi, hawajui wapendwa. Usimchukie yeyote, hawajaelewa tu. Wakielewa, watamshangilia Yesu. Haleluya. Ndio maana baada ya miaka sita baba yangu alipoelewa, mimi na yeye ni marafiki. Haleluya. Nakumbuka Nakumbuka mzuri sana. Nilipokuwa nimeenda mikutano ya injili, kule tarime juu kule. Kutana mama mmoja kwa sababu ya imani. Mume wake alisema sitaki kusikia. Mama anaenda kanisani kila siku ya saba ya Juma, kila Sabato. Yule mzee akasema mama zarau zako zinakaribia mwisho. Nazungumza na mama nilikutana naye uso kwa uso. Na ananisimulia yeye mwenyewe. Huenda akawa bado yuko hai. 
Aliniambia maneno hayo ndani ya miaka 8 iliyopita. Akaniambia nikaendelea tu kusimamia imani. Anaamka asubuhi, anaandaa busara, anaandaa kirongori, anaandaa wale wanaonipata kwa kikulia, wanawabariki kule tarime, anaandaa uji, anaandaa kitafunwa, anaandalia mume wake pamoja na watoto, kisha anamwaga, anaenda kanisani. Siku ile mwake akasema kesho ilikuwa Ijumaa ya leo jioni. Akamwambia kesho ukienda kanisani, dharau zako ni mwisho. Siwezi nikadharauliwa na mke niliyemwoa. Alikuwa na sima yake yenye makari mawili. Akainoa jioni ile. Kuna wanaume wanaonoa sima na kuwa kama wembe. Kule tarime juu. Baada ya kungoa hiyo sima yake yule mama asubuhi ya sabato akaandaa chakula kwa ajili ya familia yake akaaga akaenda mama akasema hii ni ya mwisho mama akaenda ibada alipomaliza ibada akashiriki na kina mama wawili kile alichomwambiwa na mme wake na alichoona jana akifanya wale wanaama akamwambia sikiliza usiende yule mama akasema hapa kuna shindano la imani na kama Yesu ataruhusu nataka damu yangu ikawe mbegu nyumbani akarudi nyumbani saa saba mchana anatembea akarudi nyumbani mme wake kwa sababu ni mji wa boma nyumba yake hii hapa pale boma la kijana pale nyumba ya kijana pale nyumba afu kuna geti pale mbele baba amekaa karibu na nyumba yake kwenye mlango na sima yake iko hapa mama anakuja alipofika akamsalimia kwa heshima ya kikuria mwanamme alichanganyika akatetemeka kwa hasira kama nyimbo alinyanyuka na sime yake uso kwa uso na mke wake akamwambia leo mwisho wa dharau zako kanyanyua sime atenganishe kichwa na kiwiliwili wakati yule mama ameganda akimwambia bwana utatunza mme wangu na utatunza na watoto wangu ukamrehemu na kumsamehe ndani ya moyo wake yule mzee kana kwamba amesubiri sara imeisha akanyanyua sime yake ili atekeleze wakati anaishusha ili katikia hewani haleluya sasa na Yesu wapendwa kwani nani asiyejua kilichofanyika misri nani asiyejua nenda tu kwenye mitandao ingia pale karibu miaka kumi imepita kile kilichotokea mama aliyempokea Yesu katika taifa la misri katika bara la Afrika lakini yule baba alikuwa dhebu tofauti. Akasema tuhitaji hapa Ukristo. Hatutaki mama huyu wanaye watoto wawili. Mmoja ana miaka kama sita ano hivi na huyu mtoto mdogo wote wa kike. Akasema atafanya kituko. Na kweli alimuua mke wake. Alipomuua akaona afiche ushahidi akamzika. Chimba ye mwenyewe akamzika. Na kwa sababu alifanya hivyo binti yake bahati mbaya mdogo akaona akajua huyu atapoteza atatoa ushahidi akazika na mtoto wake wa kike akiwa hai pamoja na mtoto wake aliyekuwa na nyonya kwa yule mama akawazika wote. Naomba msikizane jioni ya leo. Sikilizane shindano la imani. Mjomba wake yani yule shemeji yake hakuona mke hakuona dada yake wala nani na akauliza imekuwaje alipoona kuna ugomvi hapo nyuma kati ya shemeji yake na dada yake ikabidi taarifa iende polisi kwamba tatizo likuwa ni hili huenda nina wasiwasi na dada katika uchunguzi hatimaye na nichi yenye joto hatimaye wale mbwa wakagundua harufu fulani walipopeleka pale wakafukua na wanawaambie sio siku mbili wala tatu ni zaidi ya siku tano tangu wamewazika Sikilizeni jioni ya leo. Huyu Yesu usicheze naye. Ishindanie imani. Wale wakabidhiwa takatifu mara moja pekee walipofukua walikuta yule mtoto mchanga bado yuko hai na yule dada yake bado wako hai hai kaburini. Halafu yule mama yao pamoja na kwamba na siku hizo bado hajaoza, bado ana majeraha ni very fresh. Na unajua ilitangazwa mpaka na CNN. Bwana mwambie kitu cha pekee. 
kuna challenge ambako mpaka leo ulimwengu japokuwa umejitahidi kuondoa mtu mmoja redio moja television moja ya Misri ikamhoji yule binti hivi tuambie muliwezaje kufaulu ndani ya kaburi sio kwamba na mwana ndani limefukiwa kwa udongo mmefauruje ndani ya ardhi kwa siku hizo zote yule binti asiyejua chochote akasema kila siku asubuhi na jioni alikuja baba mmoja mwe ana mavazi meupe alafu ana alama kwenye vidole vyake na anakuja alipokuwa anakuja anamwamsha mama alafu mama anamnyonyesha mdogo wangu kisha anapotuaga mama analala tena oh haleluya huyo huyo ndio shujaa <laughs> Yesu wa pekee aliyeaibisha unajua anaweza kafanya lolote lile ili mradi tu wewe uishindanie imani haleluya shindanie imani pekee yako mambo makubwa mengi ambayo yanafanyika katika dunia hii makubwa mno ambayo Yesu anafanya kwa ajili ya watu wake ishindanie ni imani kwa hiyo kama ni familia baba mama mke mtoto wakwe na nani waniwaambie ni wewe tu ndio hujachukua hatua ukichukua hatua utaona shujaa wa msalaba akikupigania jioni ya leo shindanie ni imani shindanie ni imani nikiwa na mikutano mahala fulani kule misungwi mwanza kijana mmoja akiwa darasa la tisa alipokuwa na kule mikutano kila akirudi viboko akihudhuria kesho yake akirudi viboko mwisho tukafikia kwenye ubatizo akajitoa kwa ajili ya ubatizo wazazi wakasema kuanzia dhehebu mpaka hakuna kubatizwa wanamwambie ngoja niwaambie tu pekee imani halisi ya Yesu ina jeuri kuliko chochote kwa sababu Yesu Kristo pekee wanamwambia wapendo jioni ya leo yule kijana alikuja usiku pasta ananifahamu pasta msese tulikuwa naye akiwa kule Kigoma atawaelezea ninachosema hapa yule kijana tukiwa na pasta msese katika mikutano kama hii na ndipo yule kijana akatwambia pasta ninataka nimfuate Yesu lakini kwa sababu ya nyumbani ninaomba nialishe ubatizo maana ni wameniambia nitafukuzwa nyumbani sitapata ada tukamwambia sisi tunamhubiri Yesu ambaye ana nyumba la kwanza halafu kwake sio tu fedha anazo ana dhahabu halafu sio hivyo tu ana ndugu wa kiume na wa kike kama Yesu uliyempokea hapa hana nyumba hana fedha hana dhahabu achana naye lakini tunayemhubiri sisi bingu na dunia na vyote vijazavyo ni mali yake watu wote ana watu wake nenda ufikirie kama unampokea huyu tunayemhubiri ana kila kitu. Sisi hatukuahidi tutakufanyia tutapeleka shule, hatutakuahidi tutakuahidi tutakupatia karo wala nini. Ila huyu tunayemsema hapa atakusimamia ila kama uliyempokea sio huyu achana naye. Alienda nyumbani. Usiku ule alipotafakari habari za Yesu. Akaona ni uoga gani nao akachukua hatua kesho wake alikuja akasema pasta na batizwa mchungaji yale dinkoswe wa mtaa wa Dodoma Central ndiye aliyembatiza muuliseni pale Dodoma bwana wabariki sana tukiwa kwenye kisima cha ubatizo akaja kaka yake anasema njo njo twende nyumbani njo twende nyumbani kijana anasema nataka nibatizwe kwanza akamwambia kibatizo utaenda wapi utafukuzwa nyumbani karo hautapata sasa ujague kijana akasema hilo ni la pili la kwanza ni batizwe haleluya unajua watu wanafikiri juu ya kazi wanafikiria juu ya mzee wenzi wao wanafikiria kwa niwaambie hilo ni la pili anza na la kwanza baada ya tulikaa kimya tuone kama yule kijana amekusudia purukushani zikafanyika kana kwamba hatuna kibali cha serikali wakati tunacho kana kwamba huyu haribu ibada wakati anaharibu tukavuta subira nikiwepo mimi pasta msese na pasta yare dikoswe baada ya kuona yule kijana amepigania imani yake tukamwambia sikiliza huyu unaweza kufanya vyovyote akirudi nyumbani hii ni ibada na tuna kibali kama unataka tuchukua hatua endelea aliposikia hivyo akatoka na anatutukana alikuwa kijana wa kwanza kubatizwa jioni ile ya pekee na ni kweli alifukuzwa nyumbani na ni kweli alikomeshwa masomo yake niwaambieni jioni ya leo Yesu alimfungulia njia 
na kana kwamba sio akampeleka shule bora kuliko ile ya kwanza kana kwamba haifai leo nyumbani kwao wamempokea tena haleluya ishindanieni imani katika injili ya Yohana sura ya 12 na msari wa 42 hadi 44 changamoto iko lakini Yesu yuko pamoja nawe injili ya Yohana sura ya kumi na mbili soma pamoja nami msari wa 40 na mbili hadi 44 maneno ya Yesu mwenyewe Yohana injili sura ya 12 msari wa 42 na mbili hadi 44 Yesu akasema Sikiza vizuri mpendwa. Walakini hata katika wakuu walikuwa wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Mafarisayo hawakufanyaje wapendwa, hawakumkiri, wasije wakatengwa na nini wapendwa? Na sinagogi walikuwepo watu wengi wakati wa Yesu waliwalewa Yesu ni mwokozi Yesu ndio pekee masi aliyeidiwa mwokozi wa ulimwengu huu walikumbuka habari za Yohana Mbatizaji tazama mwana ukondo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu walikuwepo wengi waliomwamini lakini kwa sababu ya viongozi wa dini wale mafarisayo ili wasiwatenge na masinagogi katika nyumba zao za ibada wakashindwa kuchukua hatua waniambie katika mstari wa tisa hata mstari wa kumi na moja katika injili hiyo ya Luke ya, ya Yohana sura ya kumi na mbili wako waliochukua hatua haleluya mstari wa tisa hadi mstari wa kumi na mbili kumi na moja basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu msari wa kumi nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri ya kumuua Lazaro naye maana kwa ajili yake sikilizeni wapendwa kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu haleluya yani wewe niwaambie wako wanaotishiwa ukijitoa tu ukampokea Yesu tutakuletea moja mbili tatu tutakutenga na ushirika wa kanisa kwa niambie ndugu zangu wapendwa wewe sio wa kwanza wakati wengine wanaogopwa kutengwa na nyumba za ibada ambazo hazifundishi kweli jioni ya leo Yesu anasema wako wengi pia walio muamini Yesu wakajitenga haleluya ishindani ya imani ishindani ya imani jioni ya leo mokozi wetu ana roshindano la pekee na hii imani sio ya kawaida hii imani haijengwi katika miujiza hii imani haijengwi katika mbororote lile Yesu anachotaka neno neno lake pekee sema ukweli ndio maana katika matayo sura ile ya kumi na mstari wa 32 hadi 33 Yesu anasema kama nisingalikuja na kusema nao wasingelikuwa na udhuru lakini sasa hawana udhuru tena kwa dhambi yao yani ukweli uko wazi wazi kabisa je nini kitanizuia katika shindano wako maelfu waliochukua hatua upande wa wenzi upande wa wazazi upande wa watoto hawakutishika chochote wakaishindania imani upande wa dini upande wa dhehebu hata wakati wa Yesu walijitenga wakanyanyaswa lakini walimwamini Yesu wanaambia wapendo jioni ya leo Mungu wetu ni mwema imani ya kweli haijengwe katika ishara na miujiza inajengwa katika neno la nani neno la Mungu pekee kama ingelikuwa ishara na miujiza tusingeliambiwa maneno haya katika matayo sura ya saba msari wa moja anasema si kila mtu aniambiaye bwana bwana atakaye ingia katika ufalme wa Mungu bali yeye ayafanyaye mapenzi ya baba yangu aliye juu mbinguni msari wa ishirini naambia anasema maana watu wengi wataniambia siku ile bwana atukutoa unabii kwa jina lako atukutoa mapepo na kuponya magonjwa na kufanya ishara nyingi msari wa tatu bibi anasema ndipo nitawaambia waziwazi ondo ni kwangu ninyi mtendao maovu habari sio miujiza habari sio utojo mepepo habari sio kutenda mapenzi ya baba aliyoko juu mbinguni 
kana kwamba haitoshi katika injili ya Yohana sura ile ya pili na msari wa ishina mbili hadi ishina tatu katika siku kuu ya pasaka bibi anasema wengi walimwamini walipoziona ishara zake fungua pamoja nami injili ya Yohana sura ile ya pili na mstari wa ishina mbili na ishirini na tatu shindani ya imani shindani ya imani jioni ya leo Msari wa 22 Biblia 23 Biblia inasema hata alipokuwa hapo Yerusalemu kwenye siku kuu wakati wa Pasaka watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya mstari wa 24 lakini Yesu hakujiaminisha kwao kwa kuwa yeye aliwajua wote wale wanaoamini Mungu kwa sababu ya ishara Yesu hawezi kuamini maana ishara haziwezi kutakasa kinachotakasa ni neno wanaambia wapendwa shetani leo amebuni ishara miujiza na maajabu ili apotoshe watu na Yesu ni mkweli John ya leo wali muamini hakuamini kwa sababu imani yao ilijengwa katika ishara Njiri ya Yohana sura ya sita na ule mstari wa 24 hadi mstari wa 26 maneno haya haya Yesu aliyarudia Njiri ya Yohana sura ya sita Njiri ya Yohana sura ya sita soma pamoja nami mstari wa 24 hadi mstari wa 26 Biblia inasema basi mkutano walipoona kuwa Yesu ayuko huko wala wanafunzi wake waliingia mashuani mwenye, wenyewe wakaenda Kapenaumu wakimtafuta Yesu 25 hata walipomwona ngambo ya bahari walimwambia rabi wewe umekuja lini hapa mstari wa 26 Yesu akawajibu akasema amini amini na wambieni ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba ha Yesu wale wote wanaomwamini ni neno pekee anachosema hapa hatupasi kumwamini Yesu kwa sababu ya mahitaji anayotupatia yeye ni zaidi ya mkate ni zaidi ya kazi ni zaidi ya grade one ni zaidi ya division one ni zaidi ya afya njema anachotaka ni hivi Yesu pekee asichanganywe na mahitaji yetu asichanganywe na ishara na miujiza shinda ni imani Shida ni ni imani. Joni ya leo maelfu ya watu Yesu anawaita kwa ajili ya kushindania imani. Imani ya kweli, imani ya Yesu Kristo, imani inayotakasa, imani inaoponya. Ndio maana Yesu akasema katika Mariko sura ya 11 na mstari wa 22 atakapokuja mwana wa Adam, je, ataikuta imani duniani. Je, ataiona imani duniani? Maana imani ni kuwa na hakika, uhakika unaotokana na neno la Bwana. Njia sio tatu, njia ziko mbili tu. Moja ya okovu, mwingine ya mauti. Njia ziko pekee. Akileta mfano wa wanyama, analeta kondoo na analeta mbuzi. Akienda upande wa mimea, analeta mzabibu wa kweli. Yeye pekee yake pamoja na mzee tuni Paul John ya leo ishindanie imani waimbaji wa taimba na kwa kuwa ni shauku yako John ya leo kwamba Yesu anisaidie kushindania imani nimeufahamu kweli ninahitaji kusimama na Yesu yuko kando yako pale kwenye kituo akusimamie akulinde akupiganie maana umeamua yeye hayo wa kwanza hayo mengine nyumbani nitaenda wapi kazini itakuwaje je wakiniua je wakifanyaje nataka nikwambie hayo maswali mwachie Yesu wewe fanya leo leo pekee Yesu hayo wa kwanza toa maisha yako kwake na hayo mengine mwachie yeye yeye ni bingwa ni champion atakuokoa na nasema Yesu nisaidie John ya leo kushinda imani simama pamoja nami simama pamoja nami John ya leo wakati waimbaji wanakuja hapa mwaka 1938 mwaka 1938 katika nchi iliyojulikana wakati ule kama Tanganyika kwa kijana mmoja alizaliwa akapewa jina John Stephen Akwari huyu ni mburu toka kule maeneo ya Haidom mwaka jana nimekuwa naye na amepata nafasi sasa hivi ni mtu mzima amezeeka akabarikiwa kuwa mkimbiaji mwanariadha ana medali kadhaa ukimtembelea nyumbani ameshinda ameenda Uingereza ameshinda Australia ameshinda amewashinda wa Ethiopia ameshinda hata Kenya wakati huo John Stephen Akwari Tanzania huyo 
bado yuko hai hata sasa katika mashindano ya Olympic ya marathon mwaka 1968 John Stephen Akwari akiwa na miaka 30 ndiye mpinkimbiaji pekee aliyewakisha Tanzania katika mbio za Olympic marathon kule Mexico City Mexico Halipofika pale walikuwa kimbiaji sabini na watano akiwa mtanzania pekee walipokuwa wanaanza mwendo ndani ya kilomita tisa kwa sababu ya hali ya hewa na mwinuko na msongamano wanaliadha alijikwa kati yao misipa ikagangamaa akaanguka pale kwenye hard pavement akaburuza bega lake akachubuka toka damu goti lake likateguka wale madaktari wanaotoa huduma ya kwanza wakasimamisha wakamhudumia na wakamfunga bandage wakamuomba aingie kwenye gari aende starini John Stephen Akwari alikataa akarudi kwenye riadha alimaliza ndani ya saa moja baada ya kuwa mamo wande wa Ethiopia ndiye alikuwa wa kwanza ambaye John Stephen Akwari amekuwa akimshinda katika riadha zingine safari hii ndiye aliyechukua medali ya dhahabu mwishoni jioni anakimbia anachochemea damu zinatoka wapo akatangaziwa amebaki watu wachache media ikamkava tukio lile alipomaliza akiwa ni wa saba wakimbiaji nane walishajiondoa lakini John Stephen Akwari anatembea anakimbia anachechemea maandishi akamuuliza John kwa nini uliamua kukimbia na majeraha yote haya John Stephen ameshangaza ulimwengu mpaka leo mwaka jana aliitwa Mexico akapewa tena kutambuliwa na serikali wale walioona taarifa zilirushwa TBC zilirushwa ITV John Stephen Akwari akatamuka nchi yangu ya Tanzania haikunituma maili 5000 toka Tanzania mpaka Mexico City kuanza mwendo lakini kumaliza mwendo imeshangaza dunia mpaka leo ingia tu kwenye YouTube andika John Stephen Akwari ametikisa ulimwengu wakati anakimbia damu zinavuja moyoni mwake anakimbia na Tanzania Oh ndugu zangu wapendwa kuna jeshi la watakatifu waliolala kuna jeshi la walio hai malaika walio hai na wanadamu maelfu dunia nzima kimbia ukiwa na hili moyoni yuko Yesu shujaa anakungojea hata kama utavuja damu fika mwisho wa safari ile ni shindano la imani na inawezekana hapa kwenye vituo wako ambao ushajitoa kwenye ubatizo tafadhali tembeeni hapa mbele kwa sababu tunakwenda kuomba kwa ajili yenu na kuru kwenye vituo pale tembeeni hali kadhalika popote pale ulipo tembea tembea jioni ya leo kwamba ulishaandikwa jina lako ama ujaandikwa jina lako joeni hapa kesho kuna ubatizo mkubwa ulimwengu mzima watu wa Mungu atawapokea shindani yenu imani katika vita hii Bwana anawangojea usijiulize maswali itakuwaje kazi itakuwaje pale nyumbani wewe chukua hatua jioni ya leo tembea tu pale ulipo tembeeni jioni ya leo ninasogea mtini pako tembea tu pale kwenye vituo pale pale kwenye YouTube pale amini tu Yesu atakushindia kesho kuna ubatizo tembea unisafishe kwa damu yako ya kuamgika kwako Yesu tembea tu pale uche hata kama ni mara ya kwanza wewe tembea jioni ya leo ishindani yenu imani wamekabidhi watakatifu mara moja pekee nazungumza na wewe baba kwenye kituo nazungumza na wewe mama Yesu anajua mashaka na wasiwasi yako mwachie hayo atafanya kule roria Mungu atafanya pale mabatini mwanza kuzuruga nyakato Mungu atafanya kule nyahanga Mungu atafanya pale University of Arusha mji mwema safari njema Mungu atafanya pale usalifa magadirisho Mungu atafanya kule Monduri Mungu atafanya popote pale kapara msenga Mungu atafanya Kigoma Mungu atafanya jioni ya leo tembea pale ulipo wako watumishi wa Bwana wako pale ya kuangika kwako chindani ya imani tembea tembea pale ulipo Nimesongea mtini pako. Mtini pako. Shindani ya imani. Shindani ya imani jioni ya leo tembea. Wale wasipate shida yoyote, watu wa Mungu mliona wakeni wanayo na mashaka, tembea pamoja naye. Mtie moyo tembea pamoja naye pale kwenye kituo. Tembea pamoja naye. Ni rafiki yako unamfahamu. Tie moyo tembea pamoja naye. Mwambie Yesu atakushindia kuanzia leo. Tembea.
Tembea jioni ya leo kama una mgeni rafiki yako unamfahamu kabisa mwashoni mwake anamkubali Yesu Kristo lakini anaona shida mtie moyo tembea pamoja naye pale kwenye kituo nyumbani pale ulipo na leo Bwana anataka kupatia ushindi alifindia watu maelfu safari hii atakushindia na wewe fanya maamuzi kwa ajili yake na mtumishi wa Bwana mchungaji migombo kwa mara nyingine tena ataomba pamoja nasi tembea tu pale kwenye kituo pale tembea tunakwenda kuomba jioni ya leo tembea tembea tu pale ulipo unajua mtumishi wa Bwana kwamba una wasiwasi takuaje tembea Yesu atafanya sehemu ya mashaka yako sehemu ya wasiwasi wako alifanya hivyo kwa wengine atafanya jioni hii kwa ajili yako kama ni ikizo tembea tembea kama ni kana pale primary Arusha tembea kwa mrombo pale tembea urodie ni pale tembea Mungu anakuhitaji Dar es Salaam hapa vingunguti pale tembea kama uko mara popote msimbasi tembea kule Mtwara tembea kule Lindi tembea kule Sumbawanga tembea Bwana anakuhitaji wewe pekee kuna ubatizo usikupite kesho watu wa Mungu watafanya ushujaa na Bwana atawaokoa na kubariki tunapoenda katika sala ndani ya dakika moja pasta anaomba kwa jina tumba kwa sura na kwa mfano wako. Rihimidiwe jina lako jioni ya leo kwa sababu ya wale waliosimama kukukili wewe kama Bwana na mwokozi wa maisha yao. Amen. Rihimidiwe jina lako kwa kugusa mioyo yetu wote tuliosimama katika vituo vyetu katika nyumba za ibada inchi nzima na inji ya mipaka ya inchi yetu hii nzuri ya Tanzania. Amen. Rihimidiwe jina lako Bwana kwa wale waliosimama katika mioyo yao. Mm. Hata katika vitanda vyao. Mm. Hata katika safari zao. Hata katika vyumba vyao mahali ambapo wamekuwa kifuatia mafundisho haya. Tunawakusihi Mungu wetu wa mbinguni usamehe kila dhambi ya kila mmoja wetu ututakase kwa neno lako utupokee kama ilivyo ahadi yako kwamba yeyote ajua